Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi Pada video kali ini di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal KSM biologi tahun 2023 tingkat kabupaten sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 37 Langsung saja kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim e, Langsung dimulai dengan soal bahasa Arab Alhamdulillah Ini saya takut mengucapkannya ya Karena di sini saya tidak tahu apa namanya Harokat-harokatnya Apakah fatha atau kasro atau domah ya Jadi langsung saya Langsung saja saya terjemahkan ya Terjemahnya adalah Seberapa besar kemungkinan Lima anak dalam satu keluarga Mempunyai urutan yang berurutan Perempuan, laki-laki Perempuan, laki-laki Perempuan Oke okay, ya itu adalah pertanyaannya. Di sini ini adalah soal isian ya. Tulis jawaban dengan angka sesuai keyboard di e, sampai tiga angka di belakang koma. Oke. Untuk yang nomor 37 ini, ini kita mempelajari tentang peluang ya, peluang. Di matematika juga ada loh ya, peluang. Di mana rumusnya peluang adalah ya, di sini saya tulis ya. E, rumusnya peluang adalah N A per N S dimana N A itu adalah e, jumlah yang diharapkan ya kemudian yang N S itu S itu semesta ya jadi jumlah semua kemungkinan yang ada gitu sekarang bagaimana caranya kita e, kita mencari N A sama N S nah sekarang jumlah yang diharapkan ini kan bintun waladun bintun waladun bintun jadi di sini kan soalnya eh uh, apa berapa besar kemungkinan lima anak dalam satu keluarga itu uh, apa namanya itu urutannya itu perempuan laki-laki perempuan laki-laki perempuan berarti kan jumlah yang diharapkan hanya satu ya perempuan laki-laki perempuan laki-laki perempuan berarti na nya adalah satu kemudian sekarang kita mencari ns bagaimana cara kita mencari ns ns itu adalah n pangkat X dimana X itu adalah jumlah apa namanya itu e, jumlah anaknya ini loh ya jumlah anaknya yang diminta ini ini kan lima anak ya jadi N eh maaf Oh iya, n-nya itu n-nya itu adalah jumlah kemungkinan anaknya. Nah, kemungkinan anaknya itu kan ada perempuan, ada laki-laki, ya kan? Ada perempuan, ada laki-laki. Berarti kan n-nya dua, ya. Kemudian x-nya itu adalah eh, jumlah anaknya, jumlah anaknya. Paham nggak sih? Kalau n itu adalah jumlah kelaminnya ya kelaminnya kalau X itu adalah jumlah anaknya jadi kalau N itu dua ya antara perempuan sama laki-laki kemudian yang X itu adalah 5 ya ini kan minta 5 anak berarti apa berarti dua pangkat 5 dua pangkat 5 berapa 30 dua ya jadi di sini kita masukkan 1 per 32 berapa hasilnya 0,313 itu ya dari sini bisa dipahami ini harusnya enggak 0,313 sih ini harusnya 0,3125 ya tapi 5 itu kan dibulatkan jadinya 0,313 oke dari sini bisa dipahami ya oke sekarang kita hapus dulu kita lanjut ke soal nomor 38 ini soal isian semuanya ya oke Bila pada suatu daerah terdapat 9 orang mengalami kelainan genetik untuk setiap 10.000 populasi penduduk, maka jumlah populasi manusia yang heterozigot normal adalah setara dengan hasil kali antara nomor urutan surat Al-Qadar dengan nomor urutan surat titik-titik. Oke, berarti jawabannya itu nanti surat apa? 
gitu sekarang kita hitung dulu ya untuk yang nomor 38 ini uh, ada pada hukum Hardy Weinberg di mana hukum Hardy Weinberg itu e, membahas tentang gen pol atau genetika populasi bagaimana e, keragaman suatu gen di dalam suatu wilayah di mana wilayah itu tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk gitu ya jadi makanya pasti ada berapa populasi penduduk itu Nah, kalau di sini 10.000, tidak mungkin ada yang masuk dan tidak mungkin ada yang keluar itu menurut hukum Hardy Weinberg, ya. Jadi, hukum Hardy Weinberg itu ada rumusnya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah P kuadrat plus 2 P Q plus Q kuadrat. Kalian sudah tahu ini hukum Hardy Weinberg di mana P itu adalah e, gen apa namanya? populasi yang homozigot ya, homozigot normal. Homozigot, homozigot apa sih namanya itu? E, resesif sama apa sih yang kok saya lupa ya, homozigot normal ya. Kemudian 2 PQ itu adalah heterozigot ya. Kemudian oh ini dominan, homozigot dominan ya. Dominan. Berarti nanti yang apa hurufnya itu besar-besar. Kalau Q kuadrat itu adalah homozigot resesif, homozigot resesif. Oke ya. Nah, kemudian ada lanjutannya nih dari rumus ini. Di mana P plus Q sama dengan 1. Nah, ya, jadi ada dua rumus. Yang pertama P kuadrat ditambah 2 P Q ditambah Q2 sama dengan 1. Kemudian P plus Q sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat dulu nih apa yang diketahui. Yang diketahui adalah 9 orang mengalami kelainan genetik. Berarti ini menunjukkan Q2-nya, ya. Nah, saya tulis di sini ya. Diketahui Q2 sama dengan 9 per berapa? 9 per 10.000 penduduk. Sama dengan berapa nih? 9 per 10.000 hasilnya 0,000 ya, 3 kali 9. Ini kan masih Q kuadrat. Nah, sekarang kita cari yang Q biar kita bisa masuk rumus ini ya. Q sama dengan akar dari 0,000 09 hasilnya adalah Q sama dengan 0,003 ya akar dari 9 itu 3 ya oke sekarang kita sudah mengetahui Q kita bisa masuk ke rumus yang kedua ini di mana di sini P plus Q sama dengan 1 ya maka Q sama dengan oh maaf maaf kok Q P ya, P sama dengan satu min Q, P sama dengan satu min 0,003. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,97. Hmm, maaf ya, ini ada yang salah nih. Ini sebentar. Ini bukan 0,03. Akar dari 0,0009 itu adalah 0,03. Kosongnya hanya satu, ya. Nah, gini. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai P sama nilai Q. Maka kita bisa masuk ke ini. Kita mencari 2 P Q kan? Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah populasi manusia yang heterozigot normal. Berarti 2 P Q sama dengan 2 dikali P-nya berapa? 0,97 dikali 0,03. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah eh, 2 PQ ya 2 PQ sama dengan 
0,0582 ya. Nah, kemudian sekarang 0,0582 ini kita kalikan 10.000. 0,0582 dikalikan 10 ribu hasilnya adalah 582 orang nah berarti jumlah populasi manusia yang heterozigot normal adalah 582 orang sekarang kita cari nih surat al-qadar itu di dalam Al-Quran adalah surat keberapa surat ke 97 Berarti 582 dibagi 97 hasilnya berapa? Hasilnya 6 gitu. Sekarang kita cari yang nomor 6 itu eh yang apa surat di dalam Al-Qur'an. Urutan ke-6 adalah apa? Apa ya? Al an am Berarti nomor 38 jawabannya adalah al an am. Dari sini bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 39. Perhatikan Quran surat Al-Hijr ayat 22 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i maa'a fa asqayna kumuhu wa maa'a antum lahu bi khazinin. Proses penyerbukan dalam istilah biologi yang tercermin dalam ayat di atas disebut Ini e, bisa kalian lihat ya terjemahannya Terjemahan dari Quran, e, Quran Surat Al-Hijr ayat 22 ini adalah dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dan kami beri minum kamu dengan air itu dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Oke, berarti di sini yang di uh, yang dimaksud penyerbukannya dengan bantuan apa? Dengan bantuan angin. Penyerbukan dengan bantuan angin itu dikenal dengan istilah anemo Gami Ya udah itu saja Mau lanjutan penjelasannya Oke biar sekalian belajar ya Jadi yang namanya penyerbukan ya Penyerbukan itu dibantu oleh beberapa ya Yang bisa membantu proses penyerbukan Yang pertama dibantu oleh angin nih ya Namanya apa? Animo gami Kemudian yang kedua itu dibantu oleh air. Kalau dibantu dengan air namanya apa? Hidrogami. Kemudian yang ketiga ada dibantu dengan hewan ya. Lebah atau apa gitu ya. Namanya apa? Zoo. Zoi diogami. Ya, kemudian yang keempat dibantu oleh manusia. Namanya apa? Antropogami. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah dalam proses penyerbukan. Dari sini bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 40. Ini adalah soal terakhir. Alhamdulillah, ayo semangat ya. Salah satu pita suatu molekul DNA mengandung 33% sitosinin, 17% adenin, 23% timin, dan 27% guanin. Komposisi bahasa nitrogen guanin dan adenin molekul DNA tersebut adalah... Oke... Sekarang ini tentang gen-gen ya genetika Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah prinsip dasar struktur DNA di mana adenin itu pasti eh, apa berhubungan dengan timin, kemudian guanin itu bergandengan dengan 
oksitosin ya A T G S diingat-ingat itu ya A T G S S G T A itu adalah prinsip dasar dari struktur DNA kemudian sekarang kita eh, hitung ya yang diketahui yang diketahui adalah 33% sitosin Kemudian 17% adenin, kemudian 23% timin, kemudian 27% guanin. Ya, ini yang diketahui. Kita lihat eh, yang kita tahu yang namanya DNA itu dia punya dua strand, double strand ya kan? Ini dianggap dengan strand pertama, berarti kita cari yang strand kedua. Strand keduanya bagaimana cara mencarinya? Kita cukup saja S itu nanti berhubungan dengan apa gitu ya. Sekarang S itu dia berikatan dengan apa? Dengan G. Berarti kalau di sini 33% sitosin, berarti ini juga 33% guanin pada strand kedua. Kalau ada 17% eh, adenin, berarti adenin dengan timin, berarti di sini 17% timin. Paham ya? Ayo sekarang lanjutkan. 23% timin berarti sama dengan 23% adenin. Di sini 27% guanin berarti 27% sitosin. Oke, sekarang kita sudah punya uh, persentase dari masing-masing strain. Sekarang kita lanjutkan ke soalnya. Kalau soalnya yang diminta adalah guanin ya. Guanin sama adenin. Oke, ya. Yang ditanyakan adalah guanin. Berapa persen guanin? Kita tinggal lihat saja guanin ada berapa. Untuk yang pertama guanin ada 27%. Kemudian untuk strain yang kedua ada 33%, 27 ditambah 30 di, eh, 33 hasilnya berapa? Hasilnya 60 ya. 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30%. Jadi untuk guanin itu 30%. Sekarang untuk yang adenin yang adenin tren pertama 17%, tren kedua 23%. 17 ditambah 23 hasilnya 40%. 40% dibagi 2 hasilnya 20%. Jadi di sini eh, komposisi bahasa nitrogen, guanin dan adenin molekul DNA adalah 30% dan 20%. Ya, biasanya kalau ada eh, dua isian ini dikasih koma. Biasanya seperti itu, tapi nanti kalau misalnya kalian ragu, boleh ditanyakan ke e, pengawasnya gitu ya oke, ini kalau guanin sama adenin, sekarang kita lanjutkan ya saya penasaran oke, sekarang kita lanjutkan ke timin deh, coba di sini ya timin, untuk strain yang A, e, yang pertama 23% untuk strain yang kedua, timinnya 17% 23 ditambah 17% sama dengan berapa? 40% 40% dibagi 2 sama dengan 20% Kita lihat nih prinsip dasar struktur DNA Timin itu akan berpasangan dengan adenin Tadi kita tahu adenin itu berapa persen? 20% Ternyata timinnya juga 20% Berarti benar ya Sekarang yang sitosin belum dihitung ya Sitosin, strain pertama 33%, strain kedua adalah 27%, 33 ditambah 27 hasilnya 60%, 60% dibagi 2 hasilnya 30%. Kita lihat di prinsip dasar struktur DNA, sitosin berikatan dengan guanin. Guanin tadi eh, ketemu 30%, sitosin ketemu juga 30%. Jadi betul oke begitu cara pengerjaannya Alhamdulillah kita sudah selesai membahas soal KSM biologi tahun 2023 eh, tingkat kabupaten ya
Semoga apa yang sudah kita pelajari mulai dari awal sampai akhir bermanfaat Kalian dimudahkan dalam mengerjakan soal KSM besok Insya Allah nanti dapat hasil yang terbaik ya Jangan lupa setelah ada usaha jangan lupa kencengkan doanya ya Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditulis di kolom komentar Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.